हेलो स्टूडेंट्स आशा करी भाला आज हम क्लस टेन रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं आलोचना करो आगे दिन देखे जे ओभारल जो अर्गानिजम रही है समस्त जीवे क्षेत्र में दोधरण मेनलि रिप्रोडक्शन है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यौन जनन और जौन जनने पशापाशी और तीन धरण रिप्रोडक्शन करबीम भेजिटेर प्रोपागेशन अंगज वंश विस्तार माइक्रो प्रोपागेशन अणु विस्तारण एवं पार्थेनोजेंसिस तो आज के आलोचनार जो विषय वस्तु से बुझते ही पार्छ अंगज वंश विस्तार वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो चलो शुरू करार आगे जेटा थी जे तुम्हारा जरा आगे थके देखो भिडियो ता तो अलरेडी सबसक्राइब कर रेखे और जरा नतून देखो ता अवश्य अवश्य क्योंकि एखी सबसक्राइब कर दाओ पास बेल आईकनि आई बेल आईकनि प्रेस कर दाओ तेल सब आगे क्योंकि नोटिफिकेशनगुल्लो तुम्हारे पहुँचे जाए चलो आगे प्रथम बोझा जा भेजिटेटिव प्रोपागेशन बेपार कि देखो आप खूब सहज सरल भाव बोझार चेषा कर देखे धरो तुम एक बड़ी गाँदा गाच लगाते चाहो एक जबा गाच लगाते चाहो कि अनेक समय जबा गाचर डाल कैटे नहीं से बसी देव जबा गाच हो ग आलू जो है देखे जो आलूगुलो के ठीक वही चोख बोले हाँ तो मुकुल जेखने बेरो केटे केटे बसाय से आलू गाच है और से आलू है ये पद्धति फलो करा हे पद्धति क्योंकि एखे पढ़ते चले भेजिटेटिव प्रोपागेशन मान उद्भिदे को अंग के को एक अंग के मूल होते कांड होते पता होते को अंग के प्रकृतिक भाव मैंने अटोमेटिक गाचर डाल भेगे पड़े गलो से मटीत पड़े थकते थकते से गाच हो गो ये होते अथवा कृत्रिम भाव जमन आलू गाच हमें लागाल तो कृत्रिम भाव ये क्यों से क्षेत्र में अंगज वंश विस्तार पद्धति अवलम्बन कर तो आशा करी बुझते कि पढ़ते चले उद्भिदे ये जो वंश विस्तार एक पद्धति रही है से क्योंकि आलोचना करब तो प्रथम ही देखो भेजिटेटिव प्रोपागेशन क्षेत्र में जो कि गुरुत्व मैं कि वैशिष्ट्य देखी तो हमें क्यों सेगल प्रथम एकदम सरल और अनुन्नत टाइपर एकदम साधारण एक गाचर डाल काटल पुते दिल एक गाचर पता सब गाचर अवश्य सब रकम नए छिड़ल पुते दिल तो ये जो रिप्रोडक्शन मेथड सेगल क्यों एकदम ही अनुन्नत प्रकृतर तर कारण एखे कोकम मिओसिस कोष विभाजन तो दूर कथा कोचुई हाँ तो क्षेत्र में को नतून वैशिष्ट्य आगमन हार को सम्भवना नहीं अनुन्नत बोल सेकेंड जो एखे जो अपत्य उद्भिद तैरि है जो अपत्य उद्भिद तैरि है से मातृ उद्भिदर मत सेम टू सेम मैं जैसे हमें क्लोन बोलते मोर और लेस एकदम मैं सेम टू सेम कोकम नतून वैशिष्ट्य जेहतु आगमन है क्षेत्र में नतून को कैरेक्टर क्यों एखे देखते पा ना समय कम लागे ये एक एडभान्टेज बोलते पर खूब अल्प समय मध्य क्योंकि एधरण रिप्रोडक्शन कमप्लीट कर से जो समय अल्प समय मध्य क्योंकि घटनाटी घटे एवं कोकम को जनुक्रम देखा जाए ना जेमन ओई एन टू एन हमारे क्यों ये बेपार देखते हैं जो एक अर्गानिजम क्षेत्र में हाफ्लय डिप्लएड हाफ्लय डिप्लएड जो मेकान मैं जे तर जे मान जीवन चक्र चले से क्यों हाफ्लय डिप्लएड सार्केले जहाँ जनुक्रम बी से मेकानिजम क्यों एरा फलो करना तो भेजिटेटिव प्रोपागेशन पड़ार आगे क्योंकि जैगागुलो के जस्ट एक बार देखे रखते हैं एरपर आप डायरेक्ट अंगज वंश विस्तार जे श्रेणी विभाग आई श्रेणी विभागे क्योंकि चले जाब तो ये देखो प्रथम ही कि पोर्सन क्यों बोर्डवर्क कर रेखे तर कारण भिडियो लेंदी हो जाए बेपार तुम्हारा जान जो प्राकृतिक अंग जोजन मान जेगल मैं अटोमेटिक भाव है मैं मानुषर मध्यमे क्योंकि सेगल सम्पन्न है ना प्राकृतिक भाव जगह सम्पन्न है जेमन मूल जदि अंगज जनन माध्यम है मूल एखने माध्यम है जो कांड एखे पता मैं बुझते ही पार्छ को उद्भिद रही है जर क्षेत्र मूल एर सहाज्ये अंगज जनन 
সম্পন্ন করে কাউরি কাউরি রয়েছে কাণ্ডের সঙ্গে এবং কাউরি কাউরি পাতা আমরা একটু এগিয়ে গেলে বা উদাহরণগুলো দেখলে আস্তে আস্তে বুঝতে পারব যেমন ধরো এ রাঙা আলু পটল ডালিয়া এই সমস্ত যে উদ্ভিদ রয়েছে এদের যদি রুট পোর্শন মানে মূল কে কেটে আমরা যদি অন্য জায়গায় বসাই তাহলে সেক্ষেত্রে আবার সেই যে কাটা মূলের অংশটি সেই অংশ থেকে আবার একটি নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হবে খুব সরল সাধারণ ব্যাপার বুঝতেই পারছো সেক্ষেত্রে জটিলতার কোনো ব্যাপার নেই তো এক্ষেত্রে তোমার মূলের মানে যে কাটা মূল সেই অংশ থেকে আবারও নতুন কিন্তু রাঙা আলু বা পটল বা ডালিয়া গাছ কিন্তু সেক্ষেত্রে হতে পারে তার মানে প্রাকৃতিক অঙ্কজননের মাধ্যম হিসেবে মূলকে যদি আমরা এভাবে ভাবি কাণ্ড এই জায়গাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট স্টেম তিন রকমের হয় একটা হলো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেম বা ভূনিন্যস্ত কাণ্ড একটা হলো সাব এরিয়াল বা অর্ধ বায়বীয় আর একটি বায়বীয় বা এরিয়াল তিন ধরনের রয়েছে ভূনিন্যস্তর ক্ষেত্রেও কিন্তু চার রকমের রয়েছে আমাদের অত নেই বলে আমি জাস্ট তিন রকমের লিখেছি টিউবার এই যে টিউবারের উদাহরণটা হলো আলু আমরা তোমরা জানো কিনা আমি জানি না যে আলু কিন্তু কাণ্ড হুম কারণ আমরা জানি কাণ্ড হতে গেলে পর্ব পর্ব মধ্য লাগে এক্ষেত্রে কিন্তু কাণ্ডের কিন্তু পর্ব পর্ব মধ্য রয়েছে সেই জন্য আলুকে কিন্তু আমরা কাণ্ড বলি তাহলে আলুর যে অংশটা আমরা কেটে লাগাই সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি কাক্ষিক মুকুল হ্যাঁ কক্ষ থেকে বেরোয় কাক্ষি পর্ব থেকে বেরোয় কাক্ষিক মুকুল সেই মুকুলের অংশটা কেটে যখন মাটিতে বসায় তখন সেখান থেকে গাছ হয় যে এবং আলুর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু টিউবার বলা হয় তো রাইজম হ্যাঁ আদা রয়েছে তোমার হলুদ রয়েছে এদের ক্ষেত্রে যে উদাহরণগুলো রয়েছে সেগুলো রাইজম বলা হয় আদার ক্ষেত্রেও আমরা জানি যদি কেটে বসানো যায় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু গাছ হয় এইভাবেই কিন্তু গাছগুলো লাগায় হলুদ গাছের ক্ষেত্রেও তাই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হলুদের যে মানে কাণ্ড অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা হলুদ ওটাই কাণ্ড তো সেটা যদি মাটিতে বসানো হয় তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আবারও নতুন গাছ হবে তো এটা রাইজমের উদাহরণ বাল্বের উদাহরণ রয়েছে পেঁয়াজ রয়েছে রসুন রয়েছে এগুলো কিন্তু বাল্বের উদাহরণ কারণ পেঁয়াজও বসানোর ক্ষেত্রে একই মেকানিজম ফলো করা হয় ছোটো ছোটো পেঁয়াজ সেগুলো বসানো হয় এবং সেগুলো অ্যাকচুয়ালি কাণ্ড এবং সেখান থেকে আবারও নতুন একটি গাছ জন্মায় এবং সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের যে সাইজ সেটা অনেক বড় হয় তো এগুলো ভূনিন্যস্ত কেন বলছি তার কারণ এগুলো সব মাটির তলায় থাকে এগুলো সবই কিন্তু যা উদাহরণ বলছি সেগুলো সব মাটির তলায় জন্মায় সেই জন্য এদেরকে ভূনিন্যস্ত বলা হয় অর্ধ বায়বীয় তাহলে কীরকম সেটা সেটা হলো পুরোপুরি বাইরে থাকছে না কিন্তু অর্ধেকটা মানে মাটির নিচেও নয় আবার মাটির উপরেও নয় মানে কিছুটা পোর্শন মাটির নিচে রয়েছে এবং কিছুটা পোর্শন মাটির উপরে রয়েছে সেই জন্য এদেরকে অর্ধ বায়বীয় বলা হয় যেমন ধরো ধাবক বা রানার বলা হয় উদাহরণগুলো একটু মনে রাখতে হবে যেমন দুর্বা ঘাস তোমরা সবাই দেখেছো দুর্বা ঘাস দেখবে দুর্বা ঘাসের ক্ষেত্রে কী হয় নোট যেগুলো মানে নোট মানে অ্যাকচুয়ালি তোর বাঁশ গাছ পাঁচ গাছের যে গিঁটগুলো ওগুলোকে নোট বা পর্ব বলা হয় দুটো গিঁটের মাঝের অংশটাকে পর্ব মধ্য বলা হয় তো এগুলো সব গাছের ক্ষেত্রে কিন্তু কাণ্ডে এরকমই বৈশিষ্ট্য থাকে তো দুর্বা গাছের ক্ষেত্রে তোমরা যদি একটু দেখো তাহলে দেখবে তুমি একটা জায়গা থেকে যদি টান মারো দেখবে অনেকটা জায়গা থেকে দুর্বা গাছ ছিঁড়ে উঠে এলো তার কারণ কি তার কাণ্ডটা কিন্তু এই মাটির তলায় তলায় বা কিছুটা উপরে কুপরে কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এটা ধাবক বা রানা হয় অর্ধ ধাবক হ্যাঁ এটা কীরকম পুরোপুরি ধাবক নয় অর্ধেক হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি কি কচুরি পানা যদি পুকুরের ক্ষেত্রে কচুরি পানা হয় দেখবে একটা জায়গা থেকে টান মারলে দেখবে অনেক কচুরি পানা তোমার দেখে এগিয়ে আসছে তার কারণ কি তাদের কিন্তু যে কাণ্ড সেই কাণ্ডগুলো কিন্তু জলের সঙ্গে সঙ্গে মানে যার জলের তলা দিয়ে কিন্তু কানেক্টেড মানে কিছুটা গেছে সাপোজ এখানে গাছটা বেরিয়েছে এখান থেকে এটা জলের তলা দিয়ে গেছে আবার কিছুটা দূরে গিয়ে এখানে গাছটা কিন্তু বেরিয়েছে তো এইগুলোকে বলা হয় অর্ধ ধাবক যেমন কচুরি পানা টোপা পানা এগুলো কিন্তু সবই অর্ধ ধাবকের উদাহরণ কেন বলছি তার কারণ হলো এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি যে মানে পুরোপুরি ধাবকের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো পূরণ করছে না বায়বীয় তাহলে একটা দেখছি ভূনিন্যস্ত একটা দেখছি অর্ধ বায়বীয় তারপর একটা বায়বীয় মানে এটা একদম মাটির তলায় থাকে এটা মাটি অর্ধেক মাটি মানে কিছুটা মাটির উপরে কিছুটা মাটির তলা এরকম আর এটা পুরোপুরি মাটির উপরে সেই জন্য এদেরকে বায়বীয় বলা হয় হুম এরিয়াল স্টেম তো সেক্ষেত্রে ফনি মনসা রয়েছে আখ রয়েছে এই ধরনের উদাহরণ তোমরা আখ গাছ আখ গাছ বসানো দেখেছো কিনা আমি জানি না দেখবে আখ গাছ বসানোর সিস্টেম কী হচ্ছে যে আখের যে গিটগুলো সেই গিটগুলোকে পিস পিস করে কেটে নেওয়া হয় এবং সেটা এরকম করে বসিয়ে দেওয়া হয় ধরো এটা আখ এরকম করে একটা পিস কেটে নেওয়া হলো সেই পিসটার মধ্যে অন্ততপক্ষে একটা গিট বা একটা পর্ব যেন থাকে 
এটাকে মাটির তলায় চাপা দিয়ে দেওয়া হলো ব্যাস এখান থেকে এটা গাছ বেরোবে তার মানে কি আমরা যে অংশটা চাপা দিলাম সেটা তো অ্যাকচুয়ালি মাটির উপরে ছিল কাণ্ড বায়বীয় কাণ্ড সেই জন্য এটা কিন্তু বায়বীয় কাণ্ডের উদাহরণ ফণিমনসার ক্ষেত্রেও একই উদাহরণ কারণ ফণিমনসার ক্ষেত্রে আমরা যে পাতার মতো মোটা ফ্লেসি রসালো যে অংশটা দেখতে পাই অ্যাকচুয়ালি ওটা পাতা নয় ওটা কাণ্ড হুম পরিবর্তিত কাণ্ড এবং হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কিন্তু এটি যেহেতু মাটির উপরে থাকে সেই জন্য এটি বায়বীয় কাণ্ডের উদাহরণ ঠিক আছে এছাড়াও এছাড়াও কিন্তু এই মোটামুটি কাণ্ডের দিক দিয়ে কিন্তু এই তিন ভাগেই ভাগ করা যায় এরপর যদি আমরা পাতাতে আসি পাতা বিভিন্ন গাছের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের ক্ষেত্রে পাতা কিন্তু তাদের বংশ বিস্তারের মাধ্যম হয়ে ওঠে যেমন তোমরা যদি দেখো পাথর কুচি খুব ভালো উদাহরণ সবচেয়ে ভালো উদাহরণ পাথর কুচি বা ব্রা ফাইলাম পাথর কুচি গাছের কিন্তু এরকম উদাহরণটা দেখা যায় তার কারণ কি পাথর কুচি গাছের পাতা যদি তুমি এরকম দেখে থাকো এরকম দেখে থাকো পাতাটা তো পাতার দেখবে এরকম কিনারার দিকে ছোট ছোট এরকম জিনিস মানে পাতার মতো হয়েছে এবং সেখান থেকে এরকম ছোট ছোট রুট বা মূল কিন্তু ঝুলছে তো এই অংশটা পাতা থেকে এই অংশটা কেটে যদি তুমি মাটিতে বসাও মানে পাতার একটা টুকরো কেটে যদি মাটিতে বসাও তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেখান থেকে গাছ হবে মানে এখানে তোমার পাতার কোনো একটি পোর্শন বা পাতার কোনো একটি অংশ কিন্তু নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে পারে এবং এছাড়া হিমসাগর রয়েছে এ ধরনের উদাহরণ তারাও কিন্তু একই পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করতে পারে মানে কোনো একটি পাত মানে কোনো একটি পাতার কোনো একটি অংশ পাতার একটি যে কোনো অংশ যেখানে এরকমের কিনারার দিকে রুট বা মূল বেরিয়ে আছে সেরকম অংশ কেটে যদি বসিয়ে দেওয়া হয় বসিয়ে দেওয়া হয় কেন বলছে মানে অ্যাকচুয়ালি প্রাকৃতিক পরিচিত আমরা কিন্তু এই জিনিসটাই ওখানে দেখতে পাবো সেখানে কিন্তু কৃত্রিম আমরা যখন করব এটা আমরা ধরে নেব পাতাটা পড়ে গেল এবং সেখান থেকে গাছ হলো যেহেতু কেউ লাগানোর ব্যাপার নয় এখানে প্রাকৃতিকের কথা চলছে তাহলে আমি বলবো না যে কেটে নিয়ে বসালাম আঁখও এখানে বলবো না কেটে নিয়ে বসালাম ঝড়ে পড়ে গেছে সেখান থেকে আবার আঁক গাছ হয়ে গেছে এটা বলবো আমরা ওখানে কাটলে তখন কৃত্রিম হবে কিন্তু এখানে কিন্তু প্রাকৃতিক চলছে আশা করি বুঝতে পারছো কি বলছি তার মানে কোনো কোনো গাছের পাতাও কিন্তু এখানে বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে এরপর যেমন রয়েছে দেখো আরেকটি উদাহরণ আমরা এখানে দেখি সেটা হলো বুলবিল বুলবিল খুব কমন একটি উদাহরণ বুলবিল টিউরিয়ান্স আছে যাই হোক আমরা বুলবিলটা দেখে নিই বুলবিল হলো কিছু কিছু গাছের ক্ষেত্রে যেমন চুপড়ি আলু আগে এই রকমের গাছ রয়েছে যে গাছগুলোর ক্ষেত্রে তাদের যে কাক্ষিক মুকুল অ্যাকচুয়ালি তোমরা কাক্ষিক মুকুল আর অগ্র মুকুলের ব্যাপারটা একবার বলে দিই হ্যাঁ মানে একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ধরো একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এটা ধরো স্টেম কাণ্ড হুম এটা ধরো মাটির নিচে আছে হুম এটা মাটির নিচে ধরো আছে এবার এখান থেকে ধরো ডাল বেরিয়েছে একটা ডাল এখান থেকে বেরিয়েছে তাহলে এই গাছটার টিপ পোর্শনে এই যে এখানে যে মুকুলটা হয় সেটাকে অগ্র মুকুল বলা হয় আর এই কক্ষ থেকে এই যে গাছে ডাল বেরিয়েছে এটা একটা নোড এটা একটা পর্ব হ্যাঁ এটাকে একটা পর্ব বলা হয় ধরো এখানে পরে একটা পর্ব আছে সেখান থেকে আর একটা ডাল ধরো এখানে বেরিয়েছে যাই হোক এখানে একটা যে মুকুল বেরোয় এটাকে বলা হয় কাক্ষিক মুকুল পক্ষ থেকে বেরোয় বলে কাক্ষিক মুকুল বলা হয় বুলবিল হলো চুপড়ি আলু এগাভা এই সমস্ত গাছের এই যে কাক্ষিক মুকুল এই কাক্ষিক মুকুলে খাবার সঞ্চয়ের ফলে এই অংশগুলো ফুলে যায় এবং এই অংশগুলো যখন খসে মাটিতে পড়ে যায় অটোমেটিক যেহেতু আমরা প্রাকৃতিক বলছি মাটিতে যখন ফুলে পড়ে যায় সেখান থেকে আবারও একটি নতুন উদ্ভিদ জন্মাতে পারে এগুলোকে বলা হয় বুলবিল ঠিক আছে তার মানে এক্ষেত্রে কিন্তু যে কাক্ষিক মুকুল রয়েছে পার্টিকুলার সব গাছের হয় না কিন্তু যে গাছগুলোর নাম বলছি সেই সমস্ত গাছের ক্ষেত্রে হয় তাদের যে কাক্ষিক মুকুল রয়েছে সেই কাক্ষিক মুকুলে খাদ্যবস্তু সঞ্চয়ের ফলে ফুলে ওঠে এবং যখন পরিবেশ অনুকূল হয় সেই গাছটার পক্ষে এই অংশটার পক্ষে তখন সেখান থেকে আবারও নতুন একটি উদ্ভিদের সেই উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় এটা কিন্তু আরেকটি ভালো উদাহরণ প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননের ক্ষেত্রে এছাড়াও কিন্তু টিউরিয়ান বলে একটি উদাহরণ রয়েছে সেটাও কিন্তু প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননে খুব ভালো উদাহরণ আমাদের অত দরকার নেই তো এক্ষেত্রে দেখো এরপর আমরা কৃত্রিম অঙ্গজ জনন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমেই একটা জিনিস বলি কৃত্রিম অঙ্গজ জননকে আমরা কিন্তু মেনলি তিন ভাগে ভাগ করি একটাকে বলা হয় শাখা কলম একটাকে বলা হয় গুটি কলম একটাকে বলা হয় জোর কলম বা গ্রাফটিং তো এছাড়াও কিন্তু মাইক্রো প্রোপাগেশন বা অনুবিস্তারণের যে ঘটনাটি রয়েছে সেটাও কিন্তু কৃত্রিম অঙ্গজ জননের মধ্যেই পড়ে 
তবে অনুবিস্তরণ একটা বড় টপিক আমরা কিন্তু অনুবিস্তরণটাকে আলাদাভাবে আলোচনা করব এখানে এর সঙ্গে আলোচনা করব না তাহলে কি বললাম আমরা কৃত্রিম অঙ্গজ জনন পদ্ধতিকে এখানে শাখা কলম বা কাটিং গুটি কলম বা গুটি এবং জোর কলম বা গ্রাফটিং এই নিয়ে আলোচনা করব শাখা কলম খুব সিম্পল ব্যাপার সেটা হলো আমরা প্রাকৃতিক অঙ্গজ জননে যে সমস্ত পদ্ধতি পড়ছিলাম সেগুলোই এখানে লিখেছি কেন লিখলাম তার কারণ প্রাকৃতিক অঞ্জ অঙ্গজ জননের ক্ষেত্রে সেগুলো এমনি এমনি হচ্ছিল প্রাকৃতিকভাবেই হচ্ছিল কিন্তু এখানে যদি পটলের মূল কেটে আমরা লাগাই আমরা লাগাই তখন সেটা শাখা কলম হবে কিন্তু যদি এমনি এমনি হয় তখন সেটা প্রাকৃতিক কাণ্ড আলু যখন যদি মাঠে পড়ে থেকে সেখান থেকেই আলু গাছ হয়ে যায় তাহলে সেটা প্রাকৃতিক আমরা যদি কেটে বসাই তাহলে এটা অবশ্যই কৃত্রিমের ঘরে শাখা কলম বা কাটিং বুঝতে পেরেছি কি বলছি পাতাও কেউ এগ সবই একই ব্যাপার তো এই ব্যাপারটা এই জায়গাটা নিয়ে আলোচনার কিছু নেই এবার দেখো গুটি কলম গুটি কলম তোমরা দেখে থাকবে শুনে থাকবে যে কলমে গেছে কলম করা গেছে খুব তাড়াতাড়ি আম হয় খুব তাড়াতাড়ি লেবু হয় খুব তাড়াতাড়ি কাঁঠাল হয় আমরা জানি কলমে আম গাছ আমাদের প্রত্যেকের মানে আশেপাশে ঘরে থাকতেই পারে তো কি হয় আমরা দেখেছি যখন বিক্রি করতে আসে কি হয় যে দেখি একটা ডাল ছোট্ট মতো বা বড় একটা ডাল হ্যাঁ একটা সোজা সাপটা ডাল এবং তার নিচে কিছুটা কি মাটি আছে এবং সেখানে একটা পলিথিন দিয়ে জড়ানো আছে তো সেটা মাটি ঘুরে সেটাকে বসিয়ে দিতে হয় এবং সেখান থেকে গাছ হয় এটা 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 এসেই গুটি কলম এটা করা হয়েছে কিভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো তোমরা নিজেরাও কিন্তু ঘরে এগুলো করতে পারো তো কি করা হয় ধরো সাপোজ এটা একটা গাছ সাপোজ এটা একটা গাছ এটা গাছ এবার এই গাছটার ক্ষেত্রে সাপোজ এটা একটা ডাল এরকম একটা ডাল রয়েছে তো কি করা হয় এই ডালটার এই ডালটার ক্ষেত্রে একটা সোজা সাপটা ডাল নিলেই ভালো হয় একটা সোজা ডাল নিলেই ভালো হয় হ্যাঁ তো সব গাছের হয় না কিন্তু আম গাছের হতে পারে পেয়ারা গাছের হতে পারে লেবু গাছের হতে পারে কাঁঠাল গাছের হতে পারে এরকম বিভিন্ন জবা গাছের হতে পারে বিভিন্ন গাছের ক্ষেত্রে কিন্তু এগুলো হয় আমরা যদি একটা ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কাটি হুম তাহলে আমরা কিছুটা পোর্শন পর্যন্ত খুব সহজেই কাটতে পারবো দেখবে তোমরাও খেয়াল করবে যে কিছুটা পোর্শন পর্যন্ত খুব সহজে কাটা যাচ্ছে ভেতর দিকে তারপরে সাদা রঙের একটা অংশ বেরিয়ে যাচ্ছে যেতে তার কাটা যাচ্ছে না আমরা সেইটুকুই কাটবো মানে রাউন্ড করে ওপরে ঝালটাকে কিছুটা এরকম করে ভালো করে ছাড়িয়ে নেব ওকে এরপর আমরা আলাদা একটা জায়গায় মাটির মধ্যে কি করব সাত দিন দশ দিন আগে থেকে যেদিন এটা করছি তার সাত দশ দিন আগে থেকে এই মাটির মধ্যে এখানে কিছুটা গোবর কিছুটা মাটি দিয়ে আরও কিছু অর্গ্যানিক ম্যাটার মানে পাতা পচা এই রকমের কিছু দিয়ে ওটাকে ভালো করে ওই শক্ত মানে একটু মানে শক্ত মানে কি একটু কাদাটা জাস্ট এর গায়ে লাগানো যাবে সেরকম টাইপের করতে হবে এবং যেটা সারের মতো একটা ব্যাপার থাকবে ঠিক আছে তো এই কাদাটাকে যেটা মেখা মাখা হয়েছিল সেই কাদাটাকে এবার এই জায়গার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কিছুটা এই জায়গার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ওকে এই জায়গার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো কাটা জায়গাটার ওপর এরপর এখানে ভালো করে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে তার আগে খড় দিয়ে মাপলে ভালো হয় যাতে জলটাকে ধরে রাখতে পারে অনেকক্ষণ যে জলটা দেওয়া হবে এরপর তো সেটাকে দিয়ে তারপর পলিথিন দিয়ে মুড়ে ভালো করে তারপর কি করা হলো এখানে এখানে এরপর একটা দড়ি দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হলো দিয়ে গিট দেওয়া দেওয়া হলো ঠিক আছে এবার আরও ভালো হয় যদি অক্সিন হরমোন হ্যাঁ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় হরমোন যদি স্প্রে করা যায় তাহলে আরও বেশি ভালো হয় তো এখানে যাই হোক তো এটা করার পর আমরা মাঝে 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 মানে পার ডে ধরো বিকেলের দিকে একটু একটু করে জল দিলাম তো দশ দিন পনেরো দিন পর দেখা যাবে এর ভেতর থেকে এই জায়গা থেকে দেখবো রুট বেরোচ্ছে মূল বেরোচ্ছে এই যে পলিথিন বা যাই আছে সেগুলো পুরো ভেদ করে দেখবো বাইরের দিকে মূল বেরিয়ে আসছে তো যখন দেখবো এই ঘটনাটি ঘটে গেছে তখন আমরা কোনো একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এই জায়গাটাকে ধরো কেটে নেওয়া হলো তার এই জায়গাটাকে আমরা পেয়ে গেলাম এই জিনিসটাকে হুম এটা হচ্ছে তো এই জিনিসটাকে নিয়ে আমরা মাটির মধ্যে কোনো একটা মাটির মধ্যে বসিয়ে দিলাম এটাকে নিয়ে এটা তো এরকম থাকবে এটা মাটির মধ্যে বসিয়ে দিলাম 
তো এখান থেকে যে গাছটি হবে এখান থেকে যে গাছটি হবে সেটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি অনেক কম সময়ের মধ্যে কিন্তু সেক্ষেত্রে ফলন দেবে যদি আম গাছ হয় তো সেক্ষেত্রে তাই একই ব্যাপার তার কারণ এই গাছটা কিন্তু এই ডালটার কিন্তু বয়স এই গাছটার যা বয়স এই ডালটার বয়সটা কিন্তু যোগ করতে হবে তার কারণ ওটা মিলিয়ে কিন্তু এর বয়স সেই জন্য তাড়াতাড়ি এখানে ফলন আসার ব্যাপারটা রয়েছে অনেক অনেক সময় কোশ্চেন হয় আপার ক্লাসের ক্ষেত্রে যে কেন কলমে গেছে তাড়াতাড়ি ফল আসে বা ফুল আসে তো ঘটনাটা এটাই যে অনেকটা টাইম পিরিয়ড এই গাছটা থাকাকালীন কিন্তু পেয়ে পার করে এসছে সেই জন্য অনেক তাড়াতাড়ি ফলন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমরা দেখতে পাই তো এটা হলো গুটি কলমের ব্যাপার এটা আমরা বর্ষাকালের দিকে আমরা যে কেউ আমাদের বাড়িতে কিন্তু এই গাছগুলোর সঙ্গে এই গুটি কলমটি করতে পারি এবং ইচ্ছা করলে তুমি তোমার বাড়ির চারিপাশে অনেককেই তোমার বাড়ির ভালো আম গাছটার আম কিন্তু গাছ গাছের চারা কিন্তু তুমি দিতে পারো বা বিভিন্ন জায়গায় তুমি বসাতে পারো এই ধরনের গাছ এর পরে যে জায়গাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা কিন্তু হর্টিকালচার বা উদ্দিন উদ্যানবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি মানে অভূতপূর্ব একটি গুরু মানে প্রসেস কী রকম তুমি ধরো একটা বাড়িতে বেড়াতে গেলে তোমার বন্ধুর বাড়িতে দিতে গেলে সেখানে একটা গোলাপ গাছ রয়েছে সেই গোলাপ গাছে পাঁচটা ডাল রয়েছে পাঁচ রকমের ফুল রয়েছে তুমি দেখলে একটা আম গাছ বন্ধুর বাড়িতে রয়েছে যে দুটো ডাল দুটো ডালে দু রকমের আম হয়েছে এরকম ঘটনা কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এবং যার মাধ্যমে করা হয় সেটা হলো জোর কলম বা গ্রাফটিং কি করা হয় এখানে একটি গাছকে সিলেক্ট করা হয় আমি একটু গল্পের মাধ্যমে বলছি ধরো তোমার বাড়িতে একটা আম গাছ আছে সাপোজ তোমার বাড়িতে একটি আম গাছ আছে যে আম গাছটি একদম আমের টেস্ট ভালো নয় টক ধরো বাকি সব ভালো আম আসে প্রচুর অনেক বড় বড় আম হয় আমের শ্বাস আছে ঠিক আছে সব ভালো কিন্তু শুধু একটি সমস্যা আছে সেটা হলো আমগুলো টক এবার তুমি সিদ্ধান্ত নিলে আম গাছটা কেটে আমি বাদ দিয়ে দেবো সিদ্ধান্ত নিতে পারো তো তোমার বন্ধু হিসেবে সাজেশন দিল যে আম গাছটা কেটে বাদ দিস না একটা কাজ বলছি কর তুই এক কাজ কর তুই গোড়ার কিছুটা রেখে বাকিটা কেটে ফেলে দেয় এরপর বিভিন্ন ধরনের আম গাছ নিয়ে এসে তুই আম গাছের ডাল নিয়ে এসে তুই এখানে এরকম মানে এই গাছের যে গোড়া রয়েছে এই গোড়ার মধ্যে খাল করে করে এরকম বসিয়ে দে এরকম করে বসিয়ে দে ধর তিন রকমের আম গাছের ডাল নিয়ে এসে বসিয়ে দিল এখানে যখন বসাবে অবশ্যই যে জায়গাটাকে বসানো হবে সেই জায়গাটাকে ভালো করে সিল করে দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে হ্যাঁ ভালো করে এখানে সেলোটেপ থাকে সেলোটেপ দিয়ে সিল করে দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে যাতে ইনফেকশান না হয়ে যায় কিছুদিন পর হরমোন স্প্রে করা যেতে পারে কিছুদিন পর দেখা যাবে এই গাছগুলো সবই লেগে গেছে ডালগুলো সবই লেগে গেছে এবং এই ডালগুলো থেকে পরবর্তীতে যখন ফল আসবে দেখা যাবে এই ডালটি যে গাছ থেকে আনা হয়েছিল সেই গাছের আম এই ডালটিতে আসছে এর যত শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে সেই ডালগুলোতে ওই ধরনের আমি আসছে এর যা শাখা প্রশাখা সাথে ওই ধরনের আমি আসবে এক্ষেত্রে এই যে পদ্ধতিটি হলো এটাকে বলে গ্রাফটিং এক্ষেত্রে নিচের এই যে নিচের গাছটিকে বলা হয় স্টক স্টক আর উপরের গাছটিকে বলা হয় সিয়ন ঠিক আছে স্টক ও সিয়ন কি আলাদা করে কোশ্চেন আসতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি বললাম বুঝতে পারলে সব সময় যে গাছের গোড়া কেটে ফেলে দিয়ে লাগাতে হবে এরকম নয় আমরা একটা দেখালাম যেটাকে ক্রাউন গ্রাফটিং বলা হয় এরকমের বার্ড বার্ড গ্রাফটিং আছে টাং গ্রাফটিং আছে ওয়েজ গ্রাফটিং আছে অ্যাপ্রোচ গ্রাফটিং আছে সাইড গ্রাফটিং আছে প্রচুর ভাগ আছে সাপোজ আমি আর একটা দেখাই তাহলে বুঝতে পারবে সাপোজ এখানে ধরো তুমি দুটো গোলাপ গাছ তোমার বাড়িতে আছে একটাতে লাল ফুল হয় একটাতে গোলাপি রঙের ফুল হয় তুমি একটা চাইছো যে একটা গোলাপ গাছ এমন হোক লাল গোলাপি দুটোই হবে তো এরকম করতে হবে তাহলে সাপোজ এখানে এখানে আমরা আরেকটা উদাহরণ যদি দিই তাহলে কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে পারবে সাপোজ এটা একটা গাছ তোমরা কালারটা দেখবি জাস্ট তাহলেই হবে এখানে একটা একটা গাছ এখান থেকে ধরো একটা ডাল বেরিয়েছে ওকে এরপর আর একটা গোলাপ গাছ পাশে আছে ধরো এই গোলাপ গাছটা এটা হুম এরও একটা ডাল ধরো এই সাইড দিয়ে বেরিয়ে এসছে আমরা কি করলাম যেমনভাবে গুটি কলম করেছিলাম তেমনভাবে আমরা এখানে এই দুটো গাছের এই দুটো গাছের যে ডাল তার ওই ছালগুলো ওপর থেকে কেটে নিয়ে ফেলে দিয়ে এই জায়গাটা ভালো করে আমরা সেলো টেপ দিয়ে বেঁধে দিলাম 
এই জায়গাটা ভালো করে সেলারটা দেবেন না কিছুদিন পর দেখা যাবে হরমোন স্প্রে করা যেতে পারে যাতে সেল ডিভিশন বা কোষ বিভাজনটা ভালো হয় কিছুদিন পর দেখা যাবে এই গাছের ডালগুলো কিন্তু মনে হচ্ছে অটোমেটিক মানে এমনিতেই তো লেগেই আছে অসুবিধা কিছু নেই বেঁচেই আছে আর তো কিছুদিন পর জাস্ট পনেরো দিন পর যদি আমরা এখানে এই ডালটা কেটে দিই এই জায়গা এই জিনিস যেটা এলো আমরা দুটো গাছের এটাকে নিয়ে গিয়ে আমরা অন্য আরেক জায়গায় বসালাম তো এখান থেকে ধরো মাটি এই এই জায়গাটা যদি আমি টোটাল মাটির তলায় বসিয়ে দিই তাহলে গাছের ডাল দুটো আমি রং করেছি তাই নাহলে তো এমনি বোঝা যাবে না তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা গেল এরকমের এই যে লাল রঙের যেটা ছিল সেইখান থেকেও ডাল বেরিয়েছে আবার ধরো এই গাছ থেকেও ডাল বেরিয়েছে এ ওর দিকে ওর দিকে সব চলে গেছে কিন্তু গাছের ডাল অনুযায়ী সেই মেন যে ডালটা ছিল সেই ডাল থেকে যে যে ব্রাঞ্চ বা শাখা বেরিয়েছে প্রশাখা বেরিয়েছে সেই সেই ডালে কিন্তু সেই ধরনের ফুলই হবে মানে কালোটার ক্ষেত্রে ধরো কালোই যদি বলি এবং লালটার ক্ষেত্রে যদি লালই বলি তাহলে কিন্তু যত ডাল দেদিকেই বেরুক না কেন ফুলগুলো কিন্তু সেরকমই হবে বা যে কোনো গাছের ক্ষেত্রে কিন্তু যেখানে সেখানে এগুলো হয় আর কি আমি আম গাছে করতে পারি কাঁঠাল গাছেও করতে পারি জবা গাছেও করতে পারি এগুলো কিন্তু এই ধরনের হয় এটা এটাও কিন্তু এক ধরনের গ্রাফটিং কোনো কোনো গাছের বার্ড বা মুকুল কেটে নিয়ে এসে গোলাপ গাছে খুব করা হয় হুম তো এইগুলো কিন্তু সব গ্রাফটিংয়ের উদাহরণ তো বুঝতেই পারছো খুব ইম্পর্টেন্ট তিনটে প্রসিডিওর রয়েছে কৃত্রিম অঙ্গজরণের ক্ষেত্রে আর একটি মাইক্রো প্রোপাগেশন সেটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা নেক্সট একটি ভিডিও কিন্তু আপলোড করব শুধুমাত্র মাইক্রো প্রোপাগেশনকে নিয়ে সেটাও কিন্তু এক ধরনের কৃত্রিম অঙ্গজ জনন পদ্ধতি হ্যাঁ সুবিধায় অসুবিধার কথা যদি আমরা বলে নিই তো প্রথমত যেমন বৈশিষ্ট্য প্রথমে বলছিলাম খুব সহজ সরল পদ্ধতি কোনো বিশাল কোনো শেখার ব্যাপার নাই যে ট্রেনিং নিতে হবে এসব করার জন্য এসব কোনো ব্যাপার নাই খুব তাড়াতাড়ি হয় অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক গাছ তৈরি করা যাবে এই প্রসিডিওরগুলো মেনটেন করলে এবং হুবহু নকল পাওয়া যাবে একটা ভালো আম গাছ আমি চাইছি এই গা আম গাছেরই আমি পঞ্চাশটা কপি করতে তো অবশ্যই পঞ্চাশটা আম গাছ তৈরি করা যাবে হুম এটা কিন্তু যৌন জনন পদ্ধতিতে সম্ভব নয় এগুলো এর ভালো ক্যারেক্টার খারাপ ক্যারেক্টার কি যে ওইটাই খারাপ ক্যারেক্টার যে হুবহু নকল হয় নতুন কোনো ক্যারেক্টার আসে না নতুন ক্যারেক্টার না এলে কিন্তু পৃথিবীতে টিকে থাকাটা খুব অসুবিধার ব্যাপার প্রবলেমের ব্যাপার সেই জন্য কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা অসুবিধার ব্যাপার রয়েছে এছাড়া তেমন কোনো অসুবিধা নেই তবু একটা জিনিস বলে রাখা যায় যে যারা অঙ্গজ বংশবিস্তার করে তাদের কিন্তু অন্য অন্য মাধ্যমও রয়েছে সবার না থাকলেও প্রায় ম্যাক্সিমামেরই রয়েছে যেমন আম গাছ যৌন জনন পদ্ধতিতে অঙ্গ মানে যৌন জনন পদ্ধতিতেই বংশবিস্তার করে তবে অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতেও করতে পারে তো সেক্ষেত্রে তাদের কিন্তু যৌন জননের অপশানটা রইল তো এই হলো সুবিধা অসুবিধার ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পারছো আমরা আজকে কিন্তু শুধুমাত্র ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশান নিয়ে মোটামুটি একটা ডিসকাশন কিন্তু ক্লাস টেন স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে যেমন করা উচিত তেমন করলাম যদি এর থেকেও বেশি কাউরি মনে হয় দরকার আছে তাহলে ক্লাস টুয়েলভের ক্ষেত্রে ভেজিটেটিভ প্রোপাকেশনে আলাদা করে ভিডিও আপলোড করা আছে তোমরা এই চ্যানেল থেকে অবশ্যই সেগুলো দেখে নিও ঠিক আছে যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো নিচে যা যা প্রশ্ন আছে যা যা ব্যাপার জিজ্ঞাসা আছে সেগুলো নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো এবং যদি ভালো লাগে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো এবং আবারও একবার যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা যে ঘন্টা যে আছে ওটাকে প্রেস করে দাও তাহলে নোটিফিকেশানগুলো পেয়ে যাবে চলো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আগামী ভিডিওতে আবারও দেখা হচ্ছে টাটা